प्यारे सामाइन हमारी आज की कहानी का नाम है छोटी जल परी डियर लिस्टर्स आवर स्टोरी टूडे इज कॉल्ड द लिटिल मरमेड दूर बहुत दूर कहीं समुंदर में जहां पर के पानी बहुत गहरा था समुंदरी बादशाह समुंदर के नीचे की दुनिया पर हुकूमत करता था समुंदर के सबसे ज्यादा गहरे हिस्से में उसका किला था दीवारें नीले मरजान से बनी हुई थीं। छत पर सीपियां थी जो कि पानी के बहाव के साथ खुलती और बंद होती थीं। और ये थी वो जगह जहां समुंदरी बादशाह अपनी वालदा और चार बेटियों के साथ रहता था चार शहजादियों में सबसे छोटी शहजादी को छोटी जलपरी कहते थे वो अपना ज्यादातर वक्त डूबे हुए जहाजों तक तैर कर जाने में सर्फ करती थी बहरी जहाजों में ऊपर की दुनिया के खजाने थे और इस दौरान वो सारा वक्त गाती रहती थी समुंदर के नीचे की दुनिया में छोटी जलपरी की आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत थी फार आउट इन द सी वर द वॉटर वॉज वेरी डीप द सी किंग रूल्ड द अंडर सी वर्ल्ड इन द डीपेस्ट स्पॉट ऑफ द सी वॉज हिस कासल The walls were made of blue coral. On the roof were shells that opened and closed when the water passed by. And that is where the sea king lived with his mother and four daughters. The youngest of the four princesses was the little mermaid. She spent much of her time swimming to the sunken ships. The ships held treasures from the world above. All the while she would sing. Little mermaid's voice was the most beautiful one under the sea. लड़कियां जानती थीं कि जब वो पंद्रह साल की हो जाएंगी तो उनको पहली मर्तबा समुंदर की सतह तक जाकर तैरने की इजाज़त मिल जाएगी मगर छोटी जलपरी के लिए तो ये एक तवील इंतज़ार होगा क्योंकि वो तो सबसे छोटी थी लिहाजा उसने अपनी दादी को जमीन पर जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने पर मजबूर किया जल्द ही सबसे बड़ी बहन पंद्रह साल की हो गई वो पहली बेटी थी जिसे समुंदर की सतह पर चढ़ने की इजाजत दी गई जब वो वापस आई तो उसके पास अपनी बहनों को बताने के लिए बहुत सी हैरान कन बातें थी जब अगली बहन पंद्रह साल की हुई तो सर्दियों का मौसम था उसने समुंदर में तैरते और चमकते हुए बर्फ के तोदों के बारे में बताया जब तीसरी बहन की बारी थी तो उसने शहर के दरवाजे के करीब जाने के बारे में बताया उसने लोगों को पुकारते हुए सुना सड़कों पर घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी और यहाँ तक कि वो मौसीकी भी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी द गर्ल्स न्यू दैट वन दे टर्न फिफ्टीन दे कुड स्विम अप टू द सर्फिस फॉर द फर्स्ट टाइम It would be a long time that the little mermaid had to wait as 
she was the youngest. So, she made her grandmother tell her all about life up on the land. Soon, the eldest sister turned 15. She was the first to be allowed to rise up to the surface of the sea. When she came back, she had many wonders to tell her sisters about. When the next sister turned 15, it was winter. She told of icebergs floating in the sea and shining bright. When it was the third sister's turn, she told about moving as close as she could to the gate of a town. She heard people call out, horses that went clip clopping down the street, and even music that she had never heard before. अब वो दिन भी आ गया कि जब छोटी जलपरी पंद्रह साल की हुई अब वो सतह समुंदर तक आकर खुद ही सब कुछ देख सकती थी जब वो पानी की सतह पर आई तो उसने अपने आप को एक बहरी जहाज के करीब पाया जहाज पर खूबसूरत मौसीकी पर मल्लाह अरशे पर नाच रहे थे एक खूबसूरत नौजवान बाहर अरशे पर निकला जब उसने ऐसा किया तो एक सौ फूल जड़ियाँ हवा में उड़ी तो ये पार्टी उसके लिए थी क्या उसकी सालगिरह है वो तैर कर जहाज के करीब आई देखा कि उसने एक ताज पहन रखा है एक ताज छोटी जलपरी ने कहा फिर तो ये कोई शहजादा होगा अचानक बहुत अंधेरा छा गया और हवा तेज हो गई एक तेज बारिश का तूफान आया और शहजादा जहाज से नीचे समुंदर में गिर गया The day came when the little mermaid turned 15. Now she could rise up over the surface and see for herself. When she came up over the water, the little mermaid found herself next to a large ship. On the ship, beautiful music was playing and the sailors were dancing on the deck. A handsome young man stepped out on the deck. When he did, a hundred rockets rose in the air. The party was for him. Was it his birthday? She swam closer. He wore a crown. A crown? said the little mermaid. He must be a prince. Suddenly, it became very dark and the wind picked up. A strong rainstorm hit and the prince was thrown overboard. Down into the sea he fell. छोटी जल परी जानती थी कि इंसान पानी के नीचे जिंदा नहीं रह सकता है उसने तेजी से गहरा गौता लगाया समुंदर की तह में पहुँच कर वो उसकी कमीज को पकड़ने में कामयाब हो गई और उसे समुंदर की तह से बचा लाई वो उसे अपने पीछे खींचती हुई साहिल पर ले आई 
शहजादे को होश में लाने के लिए वो गाने लगी अचानक शहजादा हरकत करने लगा ओ क्या तुम ठीक हो उसने पूछा और उसकी पेशानी को छुआ तभी अचानक उसने लड़कियों के एक गोल की आवाजें सुनी वो एक चट्टान के पीछे छुप गई ताकि वो सब उसे न देख सकें वो एक जल परी लड़कियों ने शहजादे को ढूंढ लिया जो अब होश में आ चुका था उन लड़कियों ने मदद के लिए पुकारा छोटी जलपरी गहरी उदासी में डूब गई जब वो घर पहुंची तो वो उदास होने के सबब अपनी बहनों से कुछ ना कह सकी द लिटिल मरमेड न्यू दैट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव अंडर द वॉटर शी डाइव डीप एंड फास्ट she reached out and was able to grab his shirt and rescued him from the bottom of the sea she swam to the shore pulling him behind her she began to sing to the unconscious prince all of a sudden the prince started to move oh are you all right she asked and touched his forehead just then she heard a group of girls coming towards them she hid behind a rock they must not see her a mermaid the girls found the prince who was now awake they called for help the little mermaid sank into a deep gloom when she went back home she was too sad to say anything to her sisters uski behne madad ke liye apni dadi ke paas gayi meri pyari dadi ne kaha तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि एक जलपरी के लिए जमीन पर रहना मुमकिन नहीं है क्योंकि आपको दो इंसानी टांगों की जरूरत पड़ती है अगर कोई ऐसा कर ही सकता है तो वो समुद्री चुड़ैल है छोटी जलपरी समुद्री चुड़ैल के पास जा पहुंची समुद्री चुड़ैल ने उससे मुतालबा किया कि वो अपनी खूबसूरत आवाज देकर जमीन पर चलने के लिए दो टांगे हासिल कर ले और समुद्री चुड़ैल ने उसे जादुई शरबत पिला दिया जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को सतह जमीन पर पाया और उसे अपनी दुम की बजाय दो इंसानी टांगे मिल चुकी थी कहो मोहतरमा क्या आप किसी मुसीबत में हैं ये कोई और नहीं बल्कि शहजादा था उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से कोई लफ्स ना निकला क्या तुम बोल नहीं सकती उसने पूछा छोटी जलपरी ने नफी में सर हिलाया ओ अच्छा तो चलो मैं तुम्हें महल में ले चलू अगले दिन एक शाही तकरीब थी उसने छोटी जलपरी से पूछा कि क्या वो उसके साथ आने को तैयार है उसने सर हिलाकर हाँ कहा द सिस्टर्स वेंट टू देयर ग्रैंड मदर फॉर हेल्प माई डियर सेट द ग्रैंड मदर you know as well as i do that it is not possible for a mermaid to live on land as you need to human legs why the only one who can do anything like that is the sea witch the little mermaid went to see the sea witch 
The sea witch demanded of her to give up her beautiful voice and gain two legs to walk on land. The sea witch gave her a magic potion. She woke up on land and found two human legs instead of her tail. Say, miss, are you in trouble? It was none other than the prince. She tried to say something but no words came out of her mouth. Can you not speak? said he. She shook her head no. Oh well then let me take you to the castle. The next day there was a royal party. He asked the little mermaid if she might come with him. She nodded a big yes. Shahzada ab bhi us pyari awaaz wali ladki ke sath shaadi karne ki arzu kar raha tha ki jisne use ek roz doobne se bachaya tha. Ab badshah aur malka dono chahte the ke shehzade ki shaadi ho jaye. Unhone ek shehzadi ko shehzade se milne ke liye mahal mein madoo kiya hua tha. Tar asal समुद्री चुड़ैल ने उस शहजादी को छोटी जलपरी की आवाज दे दी थी जब शहजादी ने गाया तो छोटी जलपरी की आवाज कमरे में भर गई अब वहां समुद्री महल में छोटी जलपरी की बहनें परेशान थीं, क्योंकि वहां किसी को यह मालूम न था कि छोटी जलपरी कहां रह गई थी ये देखने के लिए वो सब समुंदर की सतह पर आई कि न जाने वो कैसी हालत में होगी छोटी जलपरी ने उन्हें बता दिया कि वो किस मुसीबत में मुबतला है और ये कि अगले रोज शहजादे की शादी होने वाली है तीनों बहनों ने जाकर अपने वालिद को बताया कि उनकी छोटी बहन बड़ी मुसीबत में है but he still held out hope to marry the one with a lovely voice he remembered from when he had been rescued the king and queen both wanted the prince to get married they invited a princess to the palace to meet the prince the sea witch gave the little mermaid's voice to this princess When she sang the little mermaid's voice filled the room back home the little mermaid's sisters worried since they hadn't heard from her rose above the water to see how she was the little mermaid let them know the trouble she was in The prince's wedding was going to take place the very next day. In the meantime, the three sisters informed their father about the trouble their sister was in. Ek dam samundri badshah tezi se chodel ki taraf gaya. Usne samundri chodel se kaha ki wo foran bahri jahaz par jaye. और छोटी जलपरी पर किया हुआ जादू तोड़े समुद्री चुड़ैल एक बला बनकर शादी वाले बहरी जहाज पर गई और छोटी जलपरी पर हमला कर दिया जब शहजादे ने यह देखा तो उसने समुद्री चुड़ैल पर एक के बाद एक तीर चला दिए चुड़ैल समंदर में गिरकर मर गई और छोटी जलपरी उसकी जादू से आजाद हो गई उसकी आवाज वापस आ गई अब तो वो गाने लगी तब शहजादे ने छोटी जलपरी से पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगी उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए हां कर दी 
اور آخر کار بحری جہاز پر یہ شادی وقوع پذیر ہوئی At once, the sea king rushed to see the sea witch. He told the sea witch to go to the ship and break the spell on Little Mermaid. The sea witch went to the wedding ship looking like a monster and attacked the Little Mermaid. When the prince saw this, He shot arrow after arrow at the monster witch. The witch fell in the sea and died. The little mermaid was freed of her magic spell. Her voice came back and she began to sing. The prince asked the little mermaid, Will you marry me? She said, Yes. with a warm smile and the wedding on board ship took place after all pyare samain kahani yahan khatam hoti hai hum aapko khuda hafiz kehte hain dear listeners the story ends here bye for now